伤到了少主，请少主责罚。前辈，您先起来。我不是您所说的什么少主，我只是平民出身。尊父名讳唐昊，正是老奴主人。少主又有昊天锤在手，老奴怎会认错？您说什么？昊天？老奴不会看错。方才少主左手所持，正是昊天宗直系一脉独有武魂——昊天锤。这是昊天锤。来，把你另一个武魂释放出来，我看看。唐三，姓唐。以后不要轻易的在其他人面前显露。原来老师一开始就知道了，那他又为何要我隐藏？前辈，你能不能先告诉我，我父亲究竟是什么人？主人什么都没有告诉少主吗？少主。还是你先将以主人这些年的经历告诉老奴。如果主人没说过，老奴也不敢多嘴。我和父亲从小生活在圣魂村，父亲是村里唯一的铁匠，每天除了工作之外，他只有一个爱好——喝酒。铁匠，主人，您怎么能沦落到这种地步？当初，您可是……前辈，这是您认识的自己吗、啊？父亲在我六岁那年，留下了这封信，离开后就再没有回来。小三，当你看到这封信的时候，我已经走了。不要去找我，爸爸是一个无用的人。你渐渐长大，爸爸需要去拿回一些本该属于我的东西。是主人的自己。总有一天，我们父子二人会再相见的。我希望你变得强大，但又不希望你变得强大。自己的路，你自己选择。如果有一天你觉得魂师这个职业不好，那就回到圣魂村，像我一样，做个铁匠吧。五年，唐昊。怎么能说自己是一个无用的人呢、啊？在老奴心中，您是顶天立地的男子汉。我爸爸真的出生于昊天宗，他为什么又会和我生活在圣魂村呢？这中间发生了什么事？请您告诉我。少主，当年主人的事，老奴也不清楚。您只需知道，主人是顶天立地的男子汉，是这个世界上最强横的存在，就已经足够了。我立志一族，原是昊天宗四大附属宗族之一，因为主人而离开昊天，在天斗城自立。今日少主显示。我立之一族，自当归附。本族共有魂师二百一十七名，皆可为少主效死。愿为少主效死。前辈，您是泰隆的爷爷，我和他又是同学，年纪比他还要小。如果您不介意的话，我就叫您一声太爷爷吧。可是，太爷爷不要推辞了。我现在要去见宁宗主，咱们就此别过。
关于我身世的事，还请您代为保密。嗯，少主，您可要小心宁风致。当初主人曾说过，宁风致是个有大才的人。太爷爷放心，我自有分寸。您好，宁叔叔，让您久等了。没什么，坐吧。小三，我可以这样称呼你吗？您是蓉蓉的父亲，当然可以。我听蓉蓉说了你的事，上次在拍卖场见到你也是印象颇深。今日一见，没想到你竟是故人之子。您认识我父亲？全大陆最年轻的封号斗罗，在整个魂师界也没几个人没听过他的名字了。封号斗罗。令尊失踪多年，不知现在何处。我也不知道父亲身在何处。八年前他就已经消失了。泰坦前辈说我父亲是昊天宗的人，也许他在昊天宗吧？不，他绝不可能在昊天宗。为什么？此中缘由我不清楚，也不能说。只有你父亲有权告诉你一切。小三，我此次前来，本意是想招你入宗，但你既然是故人之子，显然不可能了。不过，叔叔对你所制作的暗器很有兴趣，不知道你愿不愿意将这暗器的制作方法卖给我们？价格你可以任意开。这不可能，暗器制作的方法我是不会卖的，但我答应过蓉蓉，可以将暗器卖给贵宗。锻造的程序可以交给你们，但最后的制作合成，必须由我亲自来完成。哦，这是为何？一是因为这些暗器的制作方法研究不易，我不想卖；另一点是，要交出能够制作这些暗器的工匠，至少需要数年时间，我还需要修炼，时间并不充裕。嗯，你说的也有道理。不知道宁叔叔。想要哪些暗器？蓉蓉身上的暗器我们都看过了，就按照她身上的装备那样，我要五百套，每一套我出一万金魂币，你看如何？价格没问题，但有一